Okay, today I want to share on this topic which was there in my heart for this whole month. ఈ రోజు నేను ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వబోతున్నాను ఒక నెల రోజులుగా నా మనసులో అది మెదులుతూ ఉన్నది ఆలోచన The topic is matured sons of God. పరిపూర్ణమైన దేవుని యొక్క కుమారులు. Amen. Hallelujah. One of the heart cry of the apostles of the church where that the church needs to grow up. అపోస్తులు యొక్క బలమైన ఒక బాధ ఒక భారము ఏంటంటే సంఘము అనేది పెరగాలి విస్తరించబడాలి ఇఫ్ యు ఇఫ్ యు సమ్ ద లెటర్స్ దట్ దట్ వర్ రిటర్న్ బై పాల్ అండ్ అదర్ అపోస్టల్స్ ఇట్ వాస్ ఆల్ అబౌట్ జస్ట్ ఇఫ్ యు పుట్ ఇన్ ఇన్ అవర్ కొలోకియల్ టర్మ్ ఇన్ దిస్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ అస్ లైక్ సేయింగ్ గాయస్ గ్రో అప్ పౌలు మరియు కొంతమంది భక్తులు రాసిన చరిత్ర పత్రికలు చూసినప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఒక్క మాటలో దానికి చెప్పాలంటే మీరు విస్తరించండి అభివృద్ధి చెందండి అని నాట్ ఫిజికలీ టు గ్రో అప్ అది శారీరక పరంగా బాహ్య పరమైనది కాదు ఫిజికలీ గ్రోయింగ్ అప్ విల్ ఆటోమేటికలీ హ్యాపెన్ యాస్ వి హావ్ ఫుడ్ అండ్ అదర్ నరిషిమెంట్స్ బాహ్యకరమైనది అది మన అది ఎలా అయినా జరుగుతుంది మనం భోజనం చేస్తూ ఉంటాం గడుస్తూ కాలం గడుస్తున్న కొద్ది మనం ఎదుగుతాం but they also wanted us to grow up spiritually aatmiyanga manam edagalani aalu bhavisthunnaru so they were doing all that is needed for the church to grow varu aachalam sangamu vistarinchabadaniki edaithe cheyalo avi anni chestunnaru not just in numbers but also in maturity sankhya maatrame kaadu enta chaala mandi raavalane sankhya kaadu vachina kondaraina gaane variki oka aalochana raavali ani cheppi oka right paripurnata ravana right so that's the reason they've been visiting churches teaching people laying hands on people and and so that they can receive the gifts of the holy spirit aa kaaranam cheta vallu sangalanu darshisthunnaru chethulunchi prarthana chestunnaru aneka mandi daggirki velladam modu pettinaru right so this was the heart cry of the apostles apostle yokka hrudayamlo unna aa bharamu adi so if you read in ephesians 4 11 to 14 can Ephes- somebody read ministry for edifying of the body of uh, Christ till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the son of god uh, to a perfect man to the uh, to the measure of the stature of the fullness of Christ that we uh, should no longer be children tossed to us to and fro and carried with every wind of doctrine by the uh, trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting but speaking the truth of love may grow up in all things into him who is the head of Christ amen hallelujah so yeah can you can you read that manandaru who got the vision lono devuni kumaru kuchina grand vision lono ekata undi samurna purusha mandalu kuchinaga christ mana kalvina sampurnatanu sampurnatanu samanamaina sampurnata kalavara mandalu aina yelaga nimichadi మినిస్ట్రీస్ ద చర్చ్ is for people to grow akkada manamu rakarakala paricharyalu manam chustunnamu annedilonu unna okkade aalochane entante manam edagali anedi manushulaina vallu edagali abhiruddhi chendali if you see uh, there is a word that is given in this verse to a perfect man paripurnamaina manushiga cheyali anedi ikkada manam rasinchu right so that perfect man it means a man who is mature sampurnata ante emiti paripurnata sampurnata right so for for ch- people to become a perfect man these ministries were given in the church manushyana varu sampurnata undali ante 
ఈ రకమైన పరిచర్యలు జరుగుచోచు ఇమన్ అండ్ దేర్ ఇస్ అన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వాస్ గివెన్ దట్ హి వాస్ సేయింగ్ దట్ వి షుడ్ నో లాంగర్ బి చిల్డ్రన్ టాస్డ్ టు అండ్ ఫ్రో అండ్ క్యారీడ్ అబౌట్ విత్ ఎవరీ విండ్ ఆఫ్ డాక్ట్రిన్ మరి ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం మనము పసి పిల్లల వల్ల ఉండి మనుషులు మోయి పాపముల చేత వంచనతోను తప్పు మార్గం లాగు కుయుక్తితోను గాలికి కొట్టి కొనుకోకున్నట్లు కల్పింపబడిన ప్రతి ఉపదేశంకు ఇటు అటు కొట్టుకొని పోవచ్చు అలల చేత ఎగరగొట్టబడిన వారై వార వారు వారమై ఉండకున్నట్లుగా ఇమన్ సో హి సేయింగ్ దట్ డోంట్ బి లైక్ చిల్డ్రన్ బట్ బి లైక్ అ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ చిన్న పిల్లలలాగా ఉండొద్దు కొట్టుకొని పోయే వాళ్ళలాగా సంపూర్ణమైన వారిగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నారు ఇమన్ సో వి కెన్ సీ ఇన్ బైబిల్ ఇన్ వేరియస్ ప్లేసెస్ పాల్ వాస్ డూయింగ్ దిస్ మినిస్ట్రీ అండ్ గోయింగ్ అండ్ ఎడిఫైయింగ్ ద చర్చెస్ దైవగ్రంథంలో అనేక చోట్ల మనం గమనిస్తాము అపోస్తులైన పౌలు అనేక చోట్లకు వెళ్లి ఈ పరిచర్యను కొనసాగిస్తూ ఉన్నట్లు వి కెన్ రీడ్ ఇన్ రోమన్స్ 111 రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము 11వ వచనం మనం చదువుచ్చు ఫర్ ఐ లాంగ్ టు సీ యు దట్ ఐ మే ఇంపార్ట్ టు యు సమ్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ సో దట్ యు మే బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ మీరు స్థిరపడవలేనని అనగా మీకు నాకు కలిగి ఉన్న విశ్వాసము చేత అనగా మనము ఒకరి విశ్వాసము చేత ఒకరము ఆదరణ పొందవలేనని రైట్ సో హి ఇస్ గోయింగ్ టు సీ దెమ్ హి ఇస్ సేయింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు సీ యు సో దట్ ఐ కెన్ ఇంపార్ట్ సమ్ గిఫ్ట్స్ అపాన్ యు ఆయన వారికి చూడాలి అనుకుంటున్నారు ఎప్పుడైతే వారిని చూస్తారో వారికి కొన్ని బహుమానాలను వారికి ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నారు సో దట్ దే కెన్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ దాని మూలంగా వాళ్ళు పూర్తిగా ప్రార్థించినాడో వారి మీదకి పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి వారు అనేకమైన భాషలలో మాట్లాడడం ప్రారంభించినారు and in second corinthians 11:28 we see that paul had a deep concern for the churches ah rendava corinthians 11th adhyayam 28th varsham chusinappudu paulu sangamla patla ento aalochana kaligina aasha kaligina vaadiga undinadu right so we can see in different verses that he had a deep conviction and a deep desire that the church needs to grow up అనేక చోట్ల మనం గమనిస్తాము పౌలు భక్తిని పత్రికలో చూసినప్పుడు అతనికి బలమైన ఆశ ఉండినది సంఘములు అభివృద్ధి చెందాలి అని సో వై వాస్ పాల్ డూయింగ్ దిస్ పౌలు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అండ్ టు హూమ్ పాల్ వాస్ డూయింగ్ దిస్ ఎవరి కోసం పౌలు ఇలా చేస్తున్నారు సీ హి వాస్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ టు అన్బిలీవర్స్ అని దేవుని నమ్మని వారికి కాదు దే పౌలు భక్తుడు చేసేది రైట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ హి ఇస్ డూయింగ్ ఫర్ బిలీవర్స్ ఇలాంటిరో నమ్మిక ఇచ్చిన వారికి విశ్వాసులకి దేవుడు చేస్తున్నాడు సో భక్తి చేస్తున్నాడు సో ఇట్ మీన్స్ దట్ బిలీవర్స్ ఆల్సో నీడ్ టు గ్రో అప్ దీని వల్ల అర్థం ఏంటంటే విశ్వాసం కలిగిన వాళ్ళకి కూడా దేవుని నమ్మిన వాళ్ళకి కూడా మనకి అవసరం దేవుని యొక్క మాటలు సో when we accepted jesus christ we were born into his kingdom మనం ఎప్పుడైతే దేవుని యేసుక్రీస్తుని నమ్మి ఆయన యొక్క రాజ్యంలో మనము జన్మిస్తామో యా వి ఆర్ బోర్న్ ఇన్టు హిస్ కింగ్డమ్ బట్ వి నీడ్ టు గ్రో మనము జన్మించాము కానీ మనం ఎదగాలి ఆత్మీయతలో రైట్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ఎనీ అదర్ చైల్డ్ అజ్యూమ్ ఎ చైల్డ్ వాస్ బోర్న్ ఇన్ అ బిగ్ వెల్తీ ఫ్యామిలీ మనం మామూలుగా చూసినప్పుడు కూడా సంపన్నమైన కుటుంబంలో ఒక బాలుడు జన్మించాడు అనుకుందాం ద చైల్డ్ నీడ్స్ టు బి టేకెన్ కేర్ బై మదర్ ఆర్ ఫాదర్ ఆర్ సమ్ గార్డియన్స్ ఒక పని మనిషి కానీ తల్లి కానీ తండ్రి కానీ ఆ పసి బిడ్డను పాలించాలి చూసుకోవాలి సో ద మదర్ వుడ్ బి హ్యాపీ టు సీ అ చైల్డ్ ఇన్ దట్ ఫామ్ బట్ ద మదర్ వుడ్ నాట్ బి హ్యాపీ టు సీ ద చైల్డ్ ఇన్ దట్ సేమ్ ఫామ్ ఫర్ 20 ఇయర్స్ చిన్న బిడ్డను చూసినప్పుడు తల్లికి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది కానీ 20 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అదే చిన్నతనంగా ఉంటే తల్లి ఏ మాత్రం సంతోషించదు సీ అజ్యూమ్ ఎ చైల్డ్ హస్ జస్ట్ గ్రోన్ ఇన్ ఫిజికలీ బట్ నాట్ మెంటలీ శారీరకంగా పెరిగినారు కానీ మానసికంగా ఒక శిశువు ఎదగకపోతే we see many children who are like mentally retarded they might be physically grown up but they might not be mentally grown up మనం కొంతమంది చూస్తూ ఉంటాము శారీరకంగా వాళ్ళు ఎదుగుతారు కానీ మానసికంగా వారికి ఏమీ తెలియదు if that is the kind of a, a believer in the church 
people who are spiritual fathers and mothers they will they will feel that they need to grow up they they need to become mature aathmiya thallidandrulu evaraithe bodhisthunaro varu anukuntaru veedu edagali ani balapadali ani anuku bhavisthadu and the same heart that paul and other apostles also had adhe hrudayamu paulu bhaktuliki mariyu apostululu kuda kaligi unnaru we can read this uh, uh, verse very clearly in john 112 yohanna patrika okato adhyayamu 12 varshanam John one will can somebody. But as many as received the team, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Kanto yendu rangi karin chitro var under ki anaga thana naam avandu viswasu kunchna variki devu ni pilla lagu theko ayna adi karamu ani bilu chilo. Right. So this children or in one of the uh, version it says sons of God. जन्मी దేవుడు మనల్ని దత్తుని తీసుకుని ఆయన రాజ్యంలో మనల్ని చిన్న పిల్లలుగా తీర్చిదిద్దినాడు రైట్ బట్ వెన్ పాల్ ఇస్ రైటింగ్ లెటర్ సో హియర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ సేస్ ఇట్స్ టెక్నాన్ విచ్ ఇస్ లైక్ బోర్న్ ఇన్ టు అ ఫ్యామిలీ లైక్ అ బేబీ దట్ ఇస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఈ వచనం యొక్క అర్థం ఏంటంటే మనము దేవుని యొక్క రాజ్యంలో చిన్న పిల్లలుగా మనం తీసుకొనబడినామని రైట్ విచ్ ఇస్ ద వర్డ్ టెక్నాన్ ఇన్ గ్రీక్ టెక్నాన్ ఇన్ గ్రీక్ గ్రీక్ లో టెక్నాన్ అనే పదం Let's read Romans 8:14. Uh, Romans ka rasana patrika 8th adhyayam 14th varsham. For as many as are believed by spirit of God, these are sons of God. దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులైదురు. So if you see uh, the Greek uh, version of the sons of God అనే గ్రీక్ పదాన్ని ఈ వచనంలో మనం అనువదించినప్పుడు ఇట్ ఇస్ నాట్ టెక్నాన్ అది టెక్నాన్ కాదు అర్థం అది కాదు ఇట్ ఇస్ కాల్ హియోస్ దాని ఇక్కడ మనకు వచ్చే పదము హియోస్ గ్రీక్ పదం ఓకే విచ్ మీన్స్ మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ ఆ గ్రీక్ పదం దీనికి అర్థం ఏంటంటే హియోస్ అనే దానికి పరిపూర్ణమైన వారు రైట్ ద యు యు వి సా ఎర్లియర్ ఇన్ ఎఫెషియన్స్ 4:11 వేర్ పాల్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ Uh, uh, you do not be like children you become like a perfect man that kind of a uh, 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 word it is used here ephesians chapter particular modati manam chusinaapudu akkada paulu bhaktu maatladuchunnadu sampurnamaina variga undalani adhe sampurnata gurinchi ikkada ee vachanam maatladutundi nani right so those who are led by the spirit of god they are the matured sons of god endaraithe devuni aatma chetha nadipimpabadtaru varu devuni kumarulu ayyunnaru but for a baby they will not be led by spirit they have to be led by some parents they have to be hold, they have to be held their hand and you have to lead them they have to go somewhere they have to go to restroom or somewhere you have to lead them chinna pillalu manam chusinappudu sharirika paranga chusinappudu aa pillalni evaraina kaligani evaraina teeskuni vellali evaraina manushulu sahayam kavali pattukuni vellani nadipinchali so paul is right writing here do not be like that forever grow up so that you can be led by the holy spirit all the time పౌరు భక్తుడు మాట్లాడుతున్నాడు మనం ఎదగాలి ఎలా అంటే పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని నడిపించేలాగా మనం ఎదగాలి అని అభివృద్ధి చెందాలి అని ఏమన్ సో వాట్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ దట్ వి కెన్ బి మెచ్యూర్డ్ హౌ వి కెన్ గ్రో ఎన్ని రకాలుగా మనము సంపూర్ణతలోనికి రాగలము రైట్ సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ అబౌట్ 3 డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ విచ్ ద వే దట్ వి కెన్ గ్రో మూడు ప్రాముఖ్యమైన విధాలుగా మనము ఎలా సంపూర్ణతలోకి రాగలము ఇదిని మనం చూద్దాం one is thoughts okati mana aalochanalu words mana maatalu and deeds mana chese karyalu so thoughts words and deeds aalochanalu mana mana maatalu mana chese panulu amen so how our thoughts and understanding can be matured thoughts and understanding mana yokka aalochanalu mana mana grahipu ela aithe parikunnatloki vastayi so if you see many of the verses 
Paul is, uh, or any other apostles are writing about we have to grow in maturity in our understanding manam chaala vachanallo manam chusinappudu paul bhaktudu mari apostle maatladutunnaru manam oka sampurnata loki raavali ani cheppi maatladutunnaru let's read first corinthians 14:20 modati corinthians 14th adhyayam 20th vachanam మెచ్యూర్డ్ but in in understanding be matured ikkada paulu tu maatladu meeru buddhi vishayamai pasi pillalu kaaka dushtatvamu vishayamai sishyulu ga undadu ani maatladutunnaru amen most of the times when we are led by our flesh in malice we become matured in understanding and how to be calm in that situation we will be like babe మనం చాలా సార్లు మన సొంత ఆలోచనతో నడిచినప్పుడు మనం పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా చేస్తాము బుద్ధి దుష్టత్వం విషయంలో పెద్దవాళ్ళగానూ బుద్ధి విషయంలో చిన్న వాళ్ళగా నడుచుకుంటాము సో ఇఫ్ యు సి ఇఫ్ యు ఆర్ లెట్ బై యువర్ ఫ్లెష్ మన శరీరం మన ఆలోచన ద్వారా మనం నడిపించబడితే వి విల్ బి లైక్ బేబ్ మనం చిన్న పిల్లలాగానే ప్రవర్తిస్తాము బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ లెట్ బై ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మతో మనం నడిపించబడతామో వి విల్ బి మెచ్యూర్డ్ అప్పుడే మనం సంపూర్ణతలోనికి వస్తాము వేర్ వి ఆర్ అగ్రవేటెడ్ అండ్ యు వాంట్ టు షౌట్ అట్ దట్ టైం వి విల్ బి కామ్ ఎప్పుడైతే మనకి చాలా కోపం వచ్చి గట్టిగా ఎప్పుడు అరవాలి అనుకుంటామో అప్పుడే నెమ్మదిగా ఉండగలుగుతాము రైట్ సో వి విల్ నో హౌ టు కంట్రోల్ అవర్ ఎమోషన్స్ when when things are going beyond our control ఎప్పుడైతే పరిస్థితులు మనం చేదాటిపోతున్నాయి అనుకున్న సమయంలో కూడా మన యొక్క మన భావోద్వేగాలని మనము అదుపులో చేసుకోగలుగుతాము హలలూయా సో లెట్స్ రీడ్ దిస్ వర్డ్స్ సెకండ్ కొరింథియన్స్ 10 3 టు 5 2 కొరింథియులు 10వ అధ్యాయం 3వ వచనము నేను శరీరదారులమై నడుచుకొనిచున్నాను శరీర ప్రకారము యుద్ధము చేయను we do not war according to the flesh hmm. for the weapons of our warfare are, are, are not uh, carnal but mighty in god for pulling down strong uh, strongholds casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of god bringing every thought into captivity to the obedience of christ amen hallelujah so the first war that happens is in people's mind modata yuddham anadi ekkada prarambham avutundi ante mana manasulone Paul is saying that though we are walk, walking in uh, we are we are walking in the flesh like we are having flesh and uh, body Paul was saying that though we are walking in the flesh like we are having flesh and body Paul was saying that though we are walking in the flesh like we are having flesh and body Paul was saying that though we are walking in the flesh like we are having flesh and body Paul was saying that though we are walking in the flesh like we are having flesh and body So what he is saying is you have to bring all your thoughts when when the because you will not just go and fight first because something has happened in you first and because of that which is, which is leading you to fight modata manam enduku ani spandinchamo ventane manaku spandinchamo ante lokala manaku oka yuddham jarugutadi aa parishuddhaatmam manam thodugo annapudu adi manalni nadipistundi right so you have to you have when, when the thoughts are going up when your emotions are going up that's when you need to bring all your thoughts to the obedience of christ by the help of the holy spirit పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయము ద్వారా ఎప్పుడైతే మనకి బాగా భావోద్వేగం అవుతామో ఎప్పుడైతే బాగా మనకి కోపం అలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయో అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయము ద్వారా వాటిని అణచివేసుకోవాలి సో సి వెన్ వీ హ్యావ్ బాన్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దిస్ మై హీ అ వెరీ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ అస్ మన పసిపిల్లలుగా అప్పుడే దేవుడి యొక్క రాజ్యంలో జన్మించినప్పుడు అది మనకి కష్టంగా అనిపిస్తుంది దో వి మై హ్యావ్ రెడ్ ద బైబుల్ వి మై హ్యావ్ హర్డ్ ద లాట్ ఆఫ్ సర్మన్స్ 
doing all these things would have been a very difficult task for us manam daiva grantham chadivina padiki aneka vaina vakyalu vinina padiki appudu manam deenini anusarinchadam anedi kashtamga anipistundi because most of the time we were in the flesh before we got saved and now we came into the kingdom of god we accepted jesus christ by the help of the holy spirit so the holy spirit has started working in our lives manaku inta mundu sharira parudulo manam jeevinchinappudu rakshana pondaka mundu manake em anamata ante mana aalochana prakaram manam nadavadam alavaatu kaani manam devuni king rajyamloki rakshinchavadi aayana rajyamlo janminchinappudu appude parishuddhaatmulu manalo karyam cheyadam modalu pettu untadu so when we were born again the spirit of god's control was less our flesh control was more ekku appude manamu devunilo janminchinappudu parishuddhaatmani yokka karyamu konchamuga untundi mana sonta karyamu mana sharira parudulala manam velledi adhikamuga untundi but paul is encouraging the believers hey this has to take an another balance now ippudu paulu bhaktudu vishwasulu andarni purugalutunnadu ela ante ippudu మనము పసిపిల్లలో ఉన్న మనము ఆత్మీయంగా ఎదగాలి అని శరీర పరిధులలో మన సొంత ఆలోచనలో తగ్గాలి అని పలు భక్తుడు మనల్ని ప్రేరేపిస్తున్నారు లేకపోతే మనం ఎప్పుడు ఇంకా పసిపిల్లలానే ఉంటాము సంబడి హస్ టు లైక్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ఆస్ ఇఫ్ వి సీ ఫిజికల్లీ దట్ పీపుల్ ఆర్ గ్రోన్ అప్ బట్ దే ఆర్ మెంటలీ రిటార్డెడ్ దే ఆర్ దే ఆర్ హావింగ్ సమ్ డిసెబిలిటీ అండ్ దే ఆర్ హావింగ్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రాబ్లం సంబడి హస్ టు ఆల్వేస్ లీడ్ దెమ్ అండ్ గైడ్ దెమ్ లైక్ దట్ వి వుడ్ బికమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గ్రోయింగ్ లైక్ దట్ ఇన్ అవర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ మనము ఆత్మీయంగా ఎదగకపోతే ఎవరైతే శారీరకంగా మనం నార్మల్ గా చూసినప్పుడు మన శారీరకంగా ఎదిగి మన బుద్ధి ఎదగకపోతే ఎవరు ఎప్పుడు వారికి ఎవరో ఒకరు తోడుండి నడిపించుకుని వెళ్ళాలి వాళ్ళ ఆలనా పాలన చూసుకోవాలి అలాగే ఆత్మీయంగా మనం ఎదగకపోతే మనల్ని ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడు మనల్ని నడిపిస్తూనే ఉండాలి ఏమన్ లెట్స్ రీడ్ ఫిలిప్పియన్స్ 4 6 టు 8 ఫిలిప్పియన్ రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం మైండ్ <laughs> Yeah, eight also. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good before, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Hallelujah. So, Paul is encouraging that you better train your mind properly. ఇక్కడ పౌరు భక్తుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మన మనస్సుని మనము సరిగా తీర్చిదిద్దాలి అని చెప్పి హి సేయింగ్ బీ యాంక్షియస్ ఫర్ నథింగ్ మీరు దేని గురించి చింత పడొద్దు అని మాట్లాడుతున్నారు సో వేర్ దట్ యాంక్షియస్నెస్ హాపెన్స్ ఆ చింత అనేది ఎక్కడ మొదలవుతుంది మనకి అసలు వేర్ డస్ ఇట్ హాపెన్ ఇన్ మైండ్ రైట్ సో when that anxiousness happens what happens automatically our faith in god will go away ఎప్పుడైతే మనం చింత పడడం ప్రారంభిస్తామో దేవునిలో మనకున్న విశ్వాసం తగ్గిపోతుంది ఇట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ఫెయిత్ ఫర్ సాల్వేషన్ యు విల్ బి స్టిల్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దట్ ఐ యామ్ సేవ్డ్ బట్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ ఫర్ దట్ సిట్యుయేషన్ విల్ గో అవే ఆ విశ్వాసం అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోవడం కాదు ఆ సందర్భంలో మనకి విశ్వాసం అనేది కోల్పోతాము దేవుడితో సంబంధం అయితే మనకు ఉంటుంది కానీ ఆ సందర్భంలో విశ్వాసం అయితే కోల్పోతాము అజ్యూమ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అ కంపెనీ ఒక కంపెనీలో మనము పని చేస్తున్నట్టు అజిమ్ దే హావ్ గివెన్ అ డిఫికల్ టాస్క్ ఫర్ యు అనుకున్నాము మనం ఒక కంపెనీలో పని చేస్తున్నాము అక్కడ కష్టమైన మనకు ఒక పనిని మనకు అప్పగించారు యు హావ్ నెవర్ హాడ్ ఎనీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆన్ హౌ టు డు దట్ టాస్క్ ఆ పని చేయడంలో ఆ పని పూర్తి చేయడంలో మనకి ఎలాంటి అనుభవం లేదు అనుకున్నాము సో ది బాస్ హస్ సెడ్ దట్ యు ఆర్ అప్రైజల్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టాస్క్ మన బాస్ చెప్పాడు మీకు పెరగడము సాలరీ పెరగడం అనేది దీని మీద ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయడం మీద ఆధారపడి ఉంది అని చెప్పారు సో ఆటోమేటిక్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ యు 
that there will be an anxiousness that will be built in your heart ventane mana lopala ye modala avutundi oka rakamaina bayamu oka chinta baadha modala avutundi the focus will mostly not be on how to finish the task but the focus will be on whether i will lose my job pani ela poorthi cheyali anedi manamu ekkuva aalochinchalem appudu bayapadutu untamo asla mana udyogam untunda ledha ani bayapadutamu so first you should start stop focusing on losing the job but start focusing on the work manam em cheyalante udyogam untunda pothunda ani aalochinchadam maarisi pani edaithe manam cheyalo dani meda drushtinchadam modalu pettali so when you are anxious in that manner what you should do you should go in the presence of god and say lord my wisdom and everything has come from you and i am trusting in you and you are going to help me and i'm going to put, put my full effort in focusing on the work so that i'm going to take victory eppudaithe manaki alanti baadha pade bhaya pade chinta pade sandarbhalu manam mundu vastayo appude manamu devuni daggarku velli deva naaku buddhi gnanam sarva sampadu nee daggar nunchi ostunnai nee meeda aadhar padutunnanu ani devuniki appaginchi manamu pani meeda drushtinchadaniki vella mundu vella drushtinchu so what god god will do because of his grace he does not only he will give you wisdom to uh, fulfill that task to accomplish that task but he will also provide all the resources all the right people he will right contacts he will give you so that you are able to finish the task on time eppudaithe manam devuni meeda aadhar padi munduku velthamo appudu devudu gnanamu maatrame kaadu aa pani poorthi cheyadaniki ye manushula sahayam avasaramo ye paristhithulu avasaram devudu annitini kalpisthadu manaki amen so always we need to have a heart to run into the his presence whenever we are fearful whenever we are anxious prathi vishayallonu manam ventane eppudu bhayam avutundo eppudu manaki chinta modalu avutundo ventane devuni daggariki parigettukoni velli manam mora pettukone oka alavadu maniki undali because the word of god says all good things are from above from god manchi anedi antayu devuni daggara nunchi avustunnadi even the wisdom comes from god నాలము కూడా దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చినది లెట్స్ రీడ్ జేమ్స్ 1:5 టు 8 యాకోబు పత్రిక 1వ అధ్యాయము 5 టు 8 5వ వచనం నుంచి ఎనిమిదవ వచనం నీలో ఎవరి కైనను నాలము పొదుగుగా ఉన్నయడల అతడు దేవుని అడుగవలేను అప్పుడు అది అతనికి అనుగ్రహింపబడును ఆయన ఎవరిని గర్తింపక అందరికీ దారాలముగా దయచేయు దయచేయువాడు అయితే అతడు ఏ మాత్రమూ సందేహింపక విశ్వాసముతో అడగవలను సందేహించువాడు దాని చేత రేపబడి ఎగిరి పడు సముద్ర తరంగమును కోరి ఉండు అటు మనుషుడు దిమనస్కుడై తన సమస్త మార్గముల ఎందు అస్థిరుడు కనుక ప్రభు వలన తనకేమైనమును దొరుకునని తలంచుకొనరాదు it will be given to him but let him ask in faith with no doubting for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed up by the wind for let not the man suppose that he will receive anything from the lord he is double minded man unstable in all his ways he is a double minded man unstable in all his ways himanasudai anni vishayamlo sthiramu lekunda undevadu so see even we can do prayer without faith manamu viswasam lekunda kuda prarthana cheyachu somebody told okay you go and ask god god will provide you the things that you need evaro manaki cheptaru nu devun daggari velli prarthinchu devu neeku sahayam chestaru ani cheptaru so you are not fully convinced but still you want to go into the presence of god and okay let me at least fulfill that religious duty మనకి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మనకి మనసులో మనకి అనిపించకపోయినా గానీ ఏదో వాళ్ళు చెప్పారు కదా కనీసము ఆత్మీయంగా నా బాధ్యతని పూర్తి చేద్దామని చెప్పి వెళ్ళి ప్రార్థించే ప్రార్థిస్తాం యూ ఎంటర్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఎన్షూర్ దట్ యూ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ నాట్ యాజ్ సేమ్ పర్సన్ యూ ఆర్ గాన్ ఇన్ సైడ్ ఎప్పుడైనా మనం ప్రార్థన చేయడానికి మనం మొదలు పెట్టినప్పుడు మన ప్రార్థన ముగించిన తర్వాత ఎలా మనం ప్రారంభించామో అలా వెనుకకు రాకూడదు ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ పీస్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ కంఫర్ట్ then don't just come out just linger in his presence for more time so that you are receiving the answer that you need from him manam devudu sanidhilo prarthisthunappudu samadhanamu aadarana manaku vachinappudu ventane lechi raavuddu devudu sanidhilo inka aayi stutinchadam modalu pettandi see i have seen many time in my life when 
there is a fear or anxiousness that comes in my heart the first thing that what i wanted to do is go into his presence i'll put up good music and i'll worship the lord for some time na jeevithamlo nenu aneka saalu anubhavinchinappudu baada bhayavo ni naaku vachinappudu ventane devuni sannidhiloniki velli oka manchi paatanu pettukoni devuni stutinchadam modal pettaru nenu first thing my mind and heart needs to be in rest and calm modatiga em jaragali ante na hrudayamu na aalochana anni avi nemmadiga undali without that even if i had uttered a thousand words and if i heart and mind is not rest and calm then i have not received anything from from his presence devudu stutinchinappudu modata aa hrudayamu aalochana aa yokka aa bhayamu baada anedi taggaga pote nenu enni maata cheppina enta prarthinchina gaani idi ardham ani so we need to have a heart to go into his presence and receive the things that god has in store for us manamu devuni yaddaku velli devudu mana koraku daachinchina melunu pondukone galaga sthithilo manam undali so it is not that god is not going to give this person whatever the uh, wisdom or the knowledge that is needed for that person to finish the task devudu it is not that god is not going to give that దేవుడు మనకి ఇవ్వరని కాదు విశ్వ మనకి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వరు అని కాదు when we are double minded when we are always anxious even if there is something coming you will not receive it మనం ఎప్పుడైతే విమానస్తులై ఉంటామో చింతపడు ఉంటామో ఆ వచ్చేది కూడా మనం పొందుకోలే స్థితిలో ఉంటాము so if god is leading you to do certain way of uh, accomplishing the task you will not be confident of doing that you will try to do many other things and you will fail దేవుడు మనకి ఒక పని పూర్తి చేయడంలో మనకి ఒక జ్ఞానాన్ని ఇచ్చినప్పటికి మనము ద్విమానస్కులమై ఉండినప్పుడు అలా ఆ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించడం మొదలు పెడతాం మనము సి దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎన్ ఈజీ థింగ్ యాస్ సూన్ యాస్ యు ఆర్ బోర్న్ అగైన్ మనము దేవునిలో జన్మించిన వెంటనే ఇది మనం చేయడము అనేది సులభము కాదు బట్ యాస్ వి ఆర్ growing in the lord it becomes so much easy because we are seeking his strength we are always taking the nourishment from him and it becomes a very natural thing for that person eppudaithe devunilo manaku dinadinamu edagadamo prarambhisthamo appudu manaku ee oka parishuddhaatma yokka nadipipu sahayamu dwara appudu manaku ilaagu nadachukoda saadhyam avutundi so any time that you are anxious you are worried you are fearful have a habit have a heart to run into his presence whatever it might be it might be you are comforted only when you are reading the word of god you might be comforted that you are just staying in his presence whatever way that lord is leading you whatever way that you are comfortable but you should have a heart to go to him ఏ సందర్భంలో అయినా గాని మనకి భయము బాధ వచ్చినప్పుడు వెంటనే దేవుని సన్నిధికి పరిగెత్తడము మనము అలవాటు చేసుకోవాలి మనకి దేవుని సన్నిధిలో ఆదరణ బైబిల్ చదివితే ఆదరణ వస్తుందా లేకపోతే దేవుని స్థుతిస్తే ఆదరణ వస్తుందా దైవ సన్నిధిలో కూర్చుంటే ఆదరణ వస్తుందా అది నీ నిర్ణయం కానీ దేవుని దగ్గర వెళ్ళడం మాత్రం మనం అలవాటు చేసుకోవాలి సో యూ యూ ట్రైన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ దట్ మేనర్ ఆ విధంగా మనల్ని మనము నడిపించుకున్నాము సో నెక్స్ట్ వి విల్ గో ఇన్ టు ఆ స్పీచ్ the first that we saw was thoughts words and deeds so there are three different things so we covered thoughts we'll go to words speak speaking ma aalochanalu anedi manam chusna moodu vidhaluga manam maatladukuntunnam aalochana manam chusnamu ippudu maatalu mana maatalu ela pan chestunnam let's read the first corinthians 13:11 modati corinthians 13:11 11th verse when i was a child i i spoke as a child i understood as a child i thought as a child but when i when i became a man i put away childish things nenu pillavadanai unnappudu pillavani vale maatladithini pillavani vale kalanchithini pillavani vale yochinchithini ippudu peddavadanai pillavani chestanu maani vesithunu hallelujah see a man a matured man will not speak first he will think first and understand that first and then you will speak sampurna maina vaaru em chestarante modata aalochinchi adi sari ayyada leda ani nirnayinchi appudu maatladtaru but the 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 way of a child is absolutely ulta ha pasi pilla em chestaru kachithanga dakki vyatirekanga chestaru modata maatladestaru kada so paul is writing in that order when i was a child i spoke as a child understood as a child and then i thought as a child పౌరులా మాట్లాడుతున్నా నేను పసివానిగా ఉన్నప్పుడు పసివానిలాగా మాట్లాడను తలంచాను యోచించాను ఆర్డర్ చూడండి మాట్లాడను తలంచాను యోచించాను సో ఇఫ్ ఎ చైల్డ్ ఇఫ్ ఎ చైల్డ్ స్పీక్ సంథింగ్ రాంగ్ when the when parents correct the child 
then the child will understand oh probably I, I so it will first speak then it will understand and then think okay probably next time i should not do it chinna pillalu em chestaru ante modati maatladestaru eppudaithe pedda vallu sari chestaru idi kaadu ala maatladali antaru appudu vaalu aalochistaru ottha tarvata nin cheyagudu ani appudu vaalu aalochistaru so paul is saying that you think first and then understand that properly and then you speak ఇప్పుడు పౌరు భక్తులు పెద్దవారిగా మనకి ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే మొదటి మనం ఆలోచించాలి అది సరి అయినదా కాదా అని నిర్ణయించి అప్పుడు మాట్లాడాలి లెట్స్ రీడ్ కొలోషియన్స్ 4:6 కొలోషియన్ రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 6వ వచనము ప్రతి మనిషినికి ఏలాగు ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యవలెనో అది మీరు తెలుసుకొనుటకై మీ సంభాషణ ఉక్కు వేసినట్టు ఎల్లప్పుడూ రుచి గలదిగాను కృప సహితము గాను ఉండని యుని Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Hallelujah. So he's saying that let your speech be filled with grace, seasoned with salt, so that you might know how you can answer each one, right? ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు పౌరు భక్తులు మన సంభాషణ మనం మాట్లాడే మాట ఉప్పు వేసినట్లు ఎల్లప్పుడూ పరిపూర్ణంగా ఉండాలి అని సో హి సేయింగ్ దట్ లెట్ ఇట్ బి విత్ గ్రేస్ అది కృప ద్వారా జరగాలి అని మాట్లాడుతున్నారు when we are speaking to people let the grace of god flow from your mouth మనము ఎదుటి వారితో మాట్లాడినప్పుడు దేవుని యొక్క కృప మనలో నుంచి బయలు వెళ్ళాలి not threatening or condemnation మనం భయపెట్టడము కాదు ఎదుటి వారిని but the grace should flow కృప అనేది మనలో నుంచి బయలు వెళ్ళాలి and second kripa. and second is saying what seasoned with salt ఉప్పు వేసినట్లుగా మన మాట ఉండాలి సో ఏ ఫుడ్ విల్ బికమ్ టేస్టీ ఓన్లీ వెన్ యు యాడ్ salt మన భోజన పదార్థాలు ఉప్పు వేసినప్పుడు మాత్రమే దాని యొక్క రుచిని మనం తెలుసుకోవాలి సో ద పర్సన్ హూ ఇస్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ యు షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ ఇన్ అ వే దట్ హి ఇస్ ఏబుల్ టు కన్స్యూమ్ ఇట్ మన మాట్లాడినప్పుడు ఎదుటి వారికి ఎలా ఉండాలి అంటే వారు ఆ దాన్ని స్వీకరించగలిగేలా ఉండాలి దాన్ని తీసుకునేలాగా ఉండాలి సో ద పర్సన్ విల్ నాట్ రిసీవ్ ఇట్ if it is not filled with grace ni maatalu deri krupa dwara nimpabadakapothe vaaru dani teesukoleru even our children yes you can scold them and beat them but there are more chances that they will listen if you tell it in a way that they are able to receive it in a loving way chinna pillalu manaku kotti lekapothe kopanga cheppinaapudu vintaru kaani manam premaga cheppinaapudu dani ni teesukuntaru lopaliki many even i have seen in my own family where one family always used to beat the kid and and that kid used to restrict uh, himself only for a time being but later he will do even more a bad uh, even more a bad thing nenu oka anubhavanni chusanu oka baagu thalli dandulu eppudu shikshisthu unde vaaru prathi chinna vishayaniki kaani aa bayam eppudu varaku undedi konta kaalam maatrame undedi tarvata malla chaati ga thanu anta kante pedda tappulu chestu unde vaaru amen but if a child is instructed and uh, helped in a way that it is told in a loving way then the child is able to sustain that uh, character for a very very long time ఎప్పుడైతే ప్రేమగా అర్థం అయ్యేలాగా పిల్లలకి మనం బోధిస్తామో అప్పుడు వారు దాన్ని ఎల్లప్పుడు దానిని మనసులో పెట్టుకుని దానిని అనుభవించుకుని నడుస్తూ ఉంటారు ద థర్డ్ థింగ్ దట్ పాల్ ఇస్ రైటింగ్ హియర్ ఇస్ దట్ యు మే నో హౌ యు హావ్ టు ఆన్సర్ ఈచ్ వన్ మన ప్రతి వారికి ఎలాగ సమాధానం చెప్పాలో మనకి తెలియ తెలియబడాలి సీ ఈవెన్ వెన్ వి షేర్ ద గాస్పెల్ టు పీపుల్ వి నీడ్ టు నో హౌ టు ఈవెన్ టాక్ టు సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ మనము సువార్త బోధిస్తున్నప్పుడు కొంతమందితో మనం ఎలా బోధించాలి అనేది కూడా మనకి తెలిసి ఉండాలి and that we will that kind of a knowledge and wisdom that, that we will receive only when we read the word of god మనము ఆ యొక్క జ్ఞానమును మనము ఎప్పుడు పొందుకుంటాం అంటే దేవుని యొక్క గ్రంథమును ధ్యానించినప్పుడు దాని గ్రంథము and also when we are in his presence god imparts more of his wisdom and understanding to us so that we are able to speak in the right way to the right people devuni sanidhulo manam samayamu gadipinappudu devudu maniki ardhamu chestadu ye vyaktito ela maatladali elanti suvartha andinchali anedi not only in sharing the gospel even in our workplaces 
we will know how we can speak to the boss in a different manner how it how to speak to our colleagues in a different manner kevalu swartha vishayamlone kaadu mana yokka anudina jeevithamlo kuda manamu pani chestunnappudu mana yokka adhikarulanga ela maatladali samudhyagulanta ela maatladali ane gnana ni devudu manaku anipistadu so let's receive that grace that god is giving in that area so that we can we are able to speak the right thing to right people alanti krupana manam pondukundamu devudu sariyaina samayamlo sariyaina vidhamuga ela maatladali ane krupana so james is writing it in a, a little harsh way let's read james 3 2 and 6 3 2 and 6 yakob rasana patrika 3rd adhyayam 2nd vachanam nunchi 6th vachanam aneka vishayamlo manavandaraku tappi paavuchunnanu evadainanu maataiyandu tappani edara patti vaadi lokamu leni vaadai tana sarva sariramunu swaneya swaneya mamunchukonu shakti gala vaadu बहुपड़ी बॉडी उपमानी then it can affect our body also maatladinappudu maatrame kaadu naluku naduplo pettukovalsindi bhojana padarthala vishayamlo bhojanam chese vishayamlo kuda naluku naduplo pettukovali lekapothe shariraani kuda adi manchidi kaadu right so in prob says that life and death is in the power of tongue samathalo itla rai padi unnadi jeeva maranamlo mana naluku vasamai unnavani right so we have to know how to control our tongue manana naluku ni elaga manam adupulo unchukovala maniki teliyali so that we are speaking the right things manamu sariyaina vidhamuga maatladulagina because that also affects our body endukante adi mana shariranni daniki adi nasnam chestundi right and and even our eating habits that also comes from our tongue mana bhojana vishayamlo kuda nalukani adupulo chestukovali and if we eat something which are not according to uh, the health of health habits and if we eat more that will also affect our body aarogyaniki manchi vidhanini manam adhikanga teesukunte adi manaku aarogyaniki kuda manaku adi hanikaramaina so james is very particular about uh, uh, controlling our tongue controlling our speeches yakobu ikkada nalukanu adupu cheskune vishayamlo chaala chakaga maatladutunnadu amen let's see the life of jesus what he did how did he speak yesu christ yokka jeevithanni manam ok sari gamanidamu aina ela maatladaru emi chesaru ani not in a general moment but in a very dire moments how did how did he respond sadharanamaina vishayallo kaadu klishtamaina paristhithilo yesu christu elaaga spandinchar anedi ippudu manam gamaninchadam okka sari let's read mark 1460 to 62 mark suvartha 14 adhyayamu 60 to 62 60 to 62 okay वारी मध्य लेचि पिचि उत्तर 
నీరు నీ మీద పసుకుతున్న సాక్ష్యమేమని ఏసి అడిగేవి అయితే ఆయన ఉత్తరమేమీ చెప్పక ఓరకుండేవి తిరిగి ప్రధాన యాజకుడు పరమాత్మని కుమారుడవైన క్రీస్తువు నీదేనా అని ఆయన అడుగగా ఏసు అవును నేనే నీరు మనుష్య కుమారుడు సర్వశక్తిమంతుని గుడిపాలుకమున కూర్చుండుడయు ఆకాశ మేఘాలుడై వచ్చుడయు సూచనలని చెప్పండి Yeah, yeah, let's read in English. And the high priest stood up in the midst and asked Jesus, saying, Do you answer nothing? What is it this man uh, testified against you? But he kept silent and answered nothing. Again the high priest asked him, saying to him, Are you the Christ, the son of the blessed? Jesus said, I am. And you will, you will see the son of man sitting at the right hand. of the uh, power and coming with powers of heaven so the first question that the high priest are asking is do you answer nothing for the accusation that the other people are giving pradhana yajakudu var madhyana lechi modata adigina prashna samadhanam ivvava ani cheppi devuni prashnistunnaru he is not even answering to that question he was like silent yesu christu maunanga undi payinara aina prashnaku samadhanam kuda cheppaledu so it is as if like you ask the right question only then i will answer ప్రయత్నించలేదు సమర్థించుకోవడానికే సందర్భంలోనే ప్రయత్నించలేదు సో when the high priests are asking that do you not answer anything for the accusation that the other people are doing is is calm he is like he is not speaking at all ప్రధాన యాజకుడు యేసుక్రీస్తుని ప్రశ్నిస్తున్నారు నీవు వారి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్ప వారి ప్రశ్నిస్తున్న యేసుక్రీస్తు మౌనంగా ఉండిపోయారు but when they are asking are you the christ the son of the blessed then he is saying i am ఎప్పుడైతే వారు నీవు దేవుని కుమారుడివేనా అని చెప్పి ప్రశ్నించినారో అప్పుడు యేసుక్రీస్తు సమాధానం చెప్పారు Let's read one more instance Ma- Matthew 27:11 Matthew 27 11th chapter Yes Matthew 27 11th chapter కోర్టు when people like say a lawyer speaks against uh, the accused the accused will be given a chance to speak for himself right but here pilot is asking in the same procedure that these people are accusing against you do you not say anything for that he is not even answering one word pradhana yajukulandaru nenu prashnistunnaru kada deniki samadhanam ivadaledu emiti ani yesu christunu adikari prashnistu unnadu Amen. See, this is this is one very deep thing that we can learn from Jesus Christ. Yesu Christ the Garden nunchi ee ee oka vidhanam ee vidhanam nu manamu grahinchali. There are times when the war that happens in your mind konni sandarbhalalo mana yokka manasulo oka bhayankaramaina oka vedana oka penugulaata 
జరుగుతూ ఉంటుంది there are times that you have to take a stand కొన్ని సందర్భాల్లో మనము అడుగు తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి when the enemy says that hey you will not be able to do you will you will not be able to accomplish you are not the child of god in all those times there are times that you say you should open your mouth and confess and say that i am the child of god i am saved by the grace of jesus christ you have to speak aneka sandarbhalo shatru manalni adhayya parishnapudu nivu cheyalegu nivu devuni kumarudu kaadu idi neeku kaani saadhyamu kaadu ani manalni bayapadutunnapudu aa sandarbhamlo kuda manamu nilabadi yesu naamamlo manamu pravachinchagaligali mana bhavishyatu ni mene cheyagalanu yesu naaku thodunnadu ani cheppi manam cheppagaligali but there are times when the accusation keeps on increasing you should just ignore it కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ వేదన ఆ యొక్క ఆ శత్రువు యొక్క అవి మనకి బాగా ఎక్కువైనప్పుడు కూడా మనకు నెమ్మదిగా ఉండగలగాలి యు షుడ్ నాట్ ఈవెన్ స్పీక్ అ వర్డ్ ఒక్క మాట కూడా మనం మాట్లాడకూడదు యు షుడ్ జస్ట్ రెస్ట్ అండ్ నోయింగ్ ద అష్యూరెన్స్ దట్ ఐ యామ్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారుని అని నమ్మిక ఉంచి మనము మౌనముగా ఉండగలగాలి బికాజ్ యు కెనాట్ కీప్ ఆన్ స్పీకింగ్ అగైన్స్ట్ హిమ్ మనము ఆయనకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వాళ్ళ వ్యతిరేకంగా మనం మాట్లాడుతూ ఉండకూడదు ది సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ ఓన్ లైఫ్ మన జీవితంలో కూడా అదే జరుగుతూ ఉంది అండి there are times that you should speak up for yourself కొన్ని సందర్భాల్లో మనము మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది there are times that you should just ignore and move on కొన్ని సందర్భాల్లో కేవలం మనం విడిచిపెట్టి ముందుకు వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి amen so that wisdom also god gives when to speak when to keep quiet ఆ జ్ఞానం కూడా దేవుడు మనకి అనుగ్రహిస్తాడు ఎప్పుడు మాట్లాడాలి ఎప్పుడు మౌనముగా ఉండాలి అనే జ్ఞానం కూడా amen so we saw about thoughts we saw about speech let's go into uh, deeds aalochanal gurinchi manamu grahinchinamu maatala gurinchi manam vininamu ippudu mana karyamulu mana cheyatalu ela undali anedi gamanistam let's read uh, james 1:23 to 25 yakob patrika 1st adhyayam 23 nundi 25 varshanam varaku for if anyone is hearer of the word uh, and not a uh, doer he is like a man observing his natural face in the mirror uh, for he observes himself goes away and immediately forgets what kind of man he was but he looks but he who looks into the perfect law of liberty and continues in it and is not a grateful hearer but a doer of the work uh, this one will be blessed in what he does hallelujah when we read the word of god whatever the word of god shows us as a person if we are not able to live in that and continue in that then we are like a forgetful hearer manamu devuni vakyamu chadivinappudu mana sthitini manamu grahinchinappudu daanini vatti mana pravartanamu sari cheskonakunda marla maamulugane manamu velite manam kevalam vinuvaru maatrame ayyunnamu so we should we should act on god's word whatever he says about us దేవుని గ్రంథము చదివి ఆయన ఏమి మాట్లాడుతున్నారో దానిని అనుసరించవలసిన వారమై ఉన్నాము. We should not just be people who just heard and then just gone. కేవలము విని విని వెళ్ళిపోయే వారం మాత్రముగా మనం ఉండకూడదు. That is like a baby. If you say something to a baby, it might just li- it might listen for some time and and then forgets about that and then you have to remind that baby again. అది కేవలం చిన్న పిల్లల మనస్తత్వం మన చిన్న పిల్లలకి ఏదైనా చెప్పినప్పుడు అది వింటారు దాని మళ్ళ దాని మర్చిపోయి మళ్ళ ఆటలో వెళ్ళిపోతారు. Just think of in your workplace. మనము పని చేస్తున్న చోట్ల మనం ఒకసారి ఆలోచించుకో ఇఫ్ ఎ బాస్ హస్ గివెన్ అ వర్క్ టు యు మనకు ఒక అధికారి మనకు ఒక పని చేయమని అప్పగించినప్పుడు అండ్ ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ వీక్ ఇన్ యువర్ మీటింగ్ విత్ హిమ్ మనం ప్రతి వారం ఆయనతో ఒక సమావేశాన్ని మనము పెట్టుకొని హి హస్ టు కీప్ ఆన్ రిమైండింగ్ యు హావ్ యు డన్ దిస్ హావ్ యు డన్ దిస్ హావ్ యు డన్ దిస్ ఆయన అధికారి ఎప్పుడు ఇది పూర్తి చేసావా పూర్తి చేసావా అని మనల్ని అడుగుతూ ఉంటాడు ఎదర్ యు విల్ నాట్ గ్రో ఇన్ దట్ ప్లేస్ వర్క్ ప్లేస్ ఆర్ యు విల్ బి కిక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ వర్క్ ప్లేస్ ఎలా అంటే మనకు ఒక బాధ్యత అప్పగించినప్పుడు మనం అది చేయకుండా ప్రతిసారి మన అధికారి మనల్ని చేసావా చేసావా అని అడిగే పరిస్థితికి మనం వచ్చామంటే మనకి అయితే ఉద్యోగం ఉండదు లేకపోతే అధికారి దృష్టిలో మనం మంచి వారు ఉండలేము సేమ్ థింగ్ నాట్ హ్యాపన్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ యూ విల్ నాట్ బి కిక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ బట్ యూ విల్ నాట్ గ్రో అప్ అట్ ఆల్ యూ విల్ బి లైక్ ఎ బేబీ సంబడి హస్ టు ఆల్వేస్ క్యారీ యూ సంబడి హస్ టు ఆల్వేస్ ఫీడ్ యూ సంబడి హస్ టు ఆల్వేస్ టెల్ యూ సంథింగ్ టు డు ఇట్ దేవుని రాజ్యంలో కూడా అంతే మనకు మనముగా బాధ్యత కలిగి ఎదుటకపోతే ఎప్పుడూ మనము కింగ్డమ్ రాజ్యంలో నుంచి మనము తోసివేయబడము కానీ ప్రతి సమయంలోనూ ఎవరో ఒక సహాయము పొందుతూనే ఉండాలి ఎవరో ఒకరు మనకి చెప్తూనే ఉండాలి ఈవెన్ వెన్ పాల్ ఇస్ రైటింగ్ టు టిమతి ఇన్ 1 టిమతి 3 5 అండ్ 6 లెట్ మీ రీడ్ దిస్ యాస్ వి హావ్ లెస్ టైం for if a man does not know how to rule his own house 
how will he take care of the church of God? Not a novice, lest being puffed up be with pride, he fall into the same condemnation as the devil. So he says that if a man does not know how to even run his own house, how to even take care of his own family, how we can give position and authority to a person in the church? Because he will not even be able to do his own housework on how to take care of his house, how he will be able to take care of the church of God. So Paul is saying to Timothy, don't appoint such people in leadership. It is not that he is saying that, hey, throw them out of the house of God. But you be with wisdom and give the responsibility to the people who are able to do it. Because it is not a joke to conduct the things in the house of God. So you should identify the right people who are matured and give them the responsibilities. Matthew 10, 16, uh, it is written like this. Behold, I send you out as a sheep in midst of wolves. So therefore be wise as serpents and harmless as doves. So Jesus is saying that be wise like a serpent but harmless like a dove. See it is not that God uh, does not want the foolish and the rejected ones to uh, use. God clearly says in the in First Corinthians, God has chosen the foolish and the weak things of this world. But such people have to grow up and rise up and do the things that God has appointed for them. We should seek him to get the strength that we need to do the certain things. But we should not stay back in the same old mentality that Oh, I am weak, I am foolish, I, can, I can't do anything in, in, in anything. So, whatever the things the Lord is putting in your heart, you should be diligent and careful to do those things that has been given to you. If that is not, if you are you are not able to do it, you should know how to do it and then equip yourself. You should not just be careless. In, in the things that God has appointed for you. Because God has not given us a spirit of fear, but of power, love and sound mind. Amen. So let's all grow to that maturity that God has wanted us to grow to. So Paul when he saw in different churches that people were like fighting and uh, uh, they were not growing up, he was so much grieved. In Hebrews 6, 1 and 2, he said like this. Can, can one read in Telugu? Hebrew 
Can you read it in English? Therefore, leaving the discussion of the uh, elementary principles of Christ, let us go into perfection, not not laying again the foundation of the repentance from dead works, and of faith uh, uh, toward God, and of the doctrine of baptism, and of laying on of uh, hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. Uh, and uh, this we will do if God. Right, right. So he's saying that let's not just keep on doing the same thing again and again. Let's move on to perfection. Marala Marala Chesna Karya Cheda Mukakunda Paripur and the Vaipu Mana Adul Vayalani Matnadish. If a person for every salvation prayer is goes and stands before and say, Please uh, pray for me, I want to get saved. You just think of Paul visiting the churches and every time we go to a particular church, this guy comes in front and asks Please pray for me that I want to get saved. He will get annoyed. Amen. So he is saying that don't just stay on the basic principles. Yes, you got saved. Yes, we know that what is resurrection. We all know that. Let's move on to better things now. Amen. So the reason that Paul was writing this because the people were not growing up at all. In 1 Corinthians 3, 1 to 3, uh, he said like this, And I, brethren, could not speak to you as to a spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ, I fed you with milk, not with solid food, for until now you are not able to receive it, and even now you are not still able, for you are not, for you are still carnal, for where there are envy, strife, divisions among you, are you not carnal, behaving like mere men? Amen. So he's saying that I'm just always giving you milk. You're not even able to take something solid food. You are like uh, you're living in sarlag and milk powder and all those things. Take some solid food, go to some biryani, eat some biryani. That's what he's saying. The reason that he was saying that because they were always fighting. They were saying that, hey, I'm of Paul, I'm of Apollos. They were always like fighting and making divisions in the churches. Let's read Hebrew 5, 12 to 14. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. For But solid food belongs to those who are full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. You can see the deep heart cry of Paul here. He got vexed in a certain stage that 
you guys are not taking solid food at all you are just feeding on milk powder ఈ సందర్భంలో ఆయన పూర్తిగా చెప్పి చెప్పి అలసిపోయినాడు మీరు ఇంత చిన్న పిల్లల పసిపాలల పసి పిల్లలలాగా పాలు తీసుకునే వయసులోనే ఉన్నారని because he had the heart that god you will use such people but they are not growing up దేవు అతని హృదయంలో ఏమని ఉన్నదంటే దేవుడు వీళ్ళని వాడుకోవాలి అనుకుంటున్నాడు వీరి ద్వారా కార్యాలు జరిగించాలి అనుకుంటున్నాడు కానీ వీళ్ళు ఎదగడం లేదని ఎంతో హృదయంలో బాధపడుతున్నాడు See we need to look into our own lives. మన మన జీవితంలో ఒకసారి మనం చూసుకున్నప్పుడు we should not do this out of strife though i need to grow up i need to grow up. మనం ఎదగాలి ఎదగాలి అనే ఒక ఆలోచనతో మనం చేయడం కాదు. You need to check your life in such a way that how i become better in every area of my life. ఏ విధంగా మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవాలి అంటే ఆ ప్రతి విషయంలోనూ నా జీవితంలో అన్ని విషయాలలోనూ నేను ఎదుగుతున్నానా అని మనము గతంలో చూసి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. The real maturity comes when we seek god more when we read his word more mana nijamaina sampurnata ekkada dorukutundante eppudaithe devuni devuni vakyanni manamu eppudaithe parishilistamo appude manaki nijamaina sampurnata dorukutundi because the heart cry of apostles were that we should be transformed into the image of christ apostle yokka hrudina hrudaya vedana emai untadante devuni yokka polika loniki manamu malachi vadali anedi paul is writing in galatians 4:19 Amen. Uh, uh, so we can see that Paul had a, a great desire for people to grow into the image of Christ. ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాము పౌలు భక్తుడికి ఎంతో ఆశ ఉన్నది పిల్ల దేవుని పిల్లలు ఎదగాలి అని. I believe that as we read his word as we meditate on his word as we uh, uh, digest that word completely we will grow into that maturity. దేవుని వాక్యాన్ని మనము చదివినప్పుడు దానిని గ్రహించినప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని మనము స్వీకరించి అనుసరించి నడిచినప్పుడు ఆ సంపూర్ణత లోనికి మనము రాగలుగుతాము because even the food that we take if it is completely digested that's when it gives a full nourishment మనం ఎప్పుడైతే భోజనము చేస్తామో అది అరిగినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఆ బలము అనేది పొందుకుంటాము so let, let's read this part uh, luke 8:14 lucas vaartha 8th adhyayam 14th vachanam chadutunnam ok sari so i always wondered why Jesus was saying about 30s 60s and 100s ah ee upamanam chadinappudu yesu christu eppudu 30antalu 60antalu 100antalu ga enduku maatladutunnaru nenu eppudu aalochistu untanu why there is a difference ah vivedam anedi enduku undinadi 30antalu 60antalu anedi right so let's read luke 8:14 mundla padalalo padina విత్తనములు వారెవరనగా విని కాలము గడిచిన కొలది ఈ జీవన సంబంధమైన విచారముల చేతను ధనభోగముల చేతను అణచివేయబడి పరిపక్వముగా ఫలింపనివారు మంచి నేల నుండి వారెవరనగా యోగ్యమైన మంచి మనసుతో సో ఓన్లీ కోటి జస్ట్ కోటి సో ఇట్ సేస్ నౌ ద వన్స్ దట్ ఫెల్ అమంగ్ ద థాన్స్ ఆర్ దోస్ హూ వేర్ when they have heard go out and are choked with cares riches and pleasures of life and bring no fruit to maturity so he is basically saying that see even a, he is quoting this for people who are not receiving the word of god completely because as soon as they hear the word they they are choked by many many things in their life so it doesn't come to fruition at all it doesn't come to maturity at all ikkada ee vachanamlo maatladina vidhamuga mundla padalalo padina vitanam ante mana hrudayamlo padina aa vakyamu మనము దానిని అనుసరించలేకపోతున్నాం కారణం ఏమిటంటే అనేకమైన శరీర సంబంధమైన ఆలోచనల చేత ధన సంబంధమైన ఆలోచనల చేత వాక్యం విడిచిపెట్టి మనం వెళ్ళిపోయే వాళ్ళుగా కనబడుతున్నాం సో ఈవెన్ అస్ బిలీవర్స్ వెన్ వి రిసీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ దట్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్లీ డైజెస్టెడ్ ఇట్ బ్రింగ్స్ ఓన్లీ అ పార్షియల్ ఫ్రూట్ టు యూ విశ్వాసులు అయినప్పటికీ 
increased and produced some 30 fold some 60 and some 100 fold ee upamaru la cheppabadutu undinadi manchi nela meda padina vittanamulu noor antaluga parinchadam gamanisthunnamu alage mundla padalalo padinadi raati nela meda padinadi 30 antaluga 60 antaluga parinchadam manam chustunnamu so we are the good ground that god has invested in devudu manalli oka manchi nela ga mana hrudayanni chesi unnaru but we should aspire to give 100 fold back if there are certain areas that we are led by the spirit and there are certain areas that we are led by the flesh then it will be like only a partial fruit that's the reason Jesus said 30 fold, 60 fold and 100 fold. See, if an enemy cannot convince you that you have lost your salvation, at least he will make things in a way that you are not able to give you a hundred fold fruit. Paul writes in, uh, in one of his letters that we are not ignorant of his devices, that we are not ignorant of his schemes and plans. Yeah, we are not ignorant. But it is not just about uh, knowing or, or not knowing, even if we know, but if we have not acted, then it is still not going to produce fruit for us. So just watch out every day where your energy is going more. Where are your emotions, your mind is going more? If that is not aligned to the growth that God is expecting in your life, then cut those areas. Because believers can be in the same stage for many many decades. If you are always being carried away by uh, unforgiveness and jealousy and other emotions, and that is what our life is all about that some people are recognizing us or not some people are uh, doing good thing or not and our life is always carried out on these emotions then we will not grow at all you might not lose salvation but you will not be fruitful at all. So see where your emotions and time is going more. Yes, we should work for our company. Yes, we should be in social media for some time. But it should not be that all the time I am going to work, all the time I am going to be in social media. If that is our life, we will not make much progress in life. Paul writes in 1 Corinthians 10 23 like this. I'm with this, I'll close. Paul says, All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Edify. Uh, 1 Corinthians 10 23. Can somebody read in Telugu? 10 23. 
ఇప్పుడు పౌర భక్తుడు మాట్లాడుతున్నాడు సమస్తము నాకు న్యాయముగానే కనిపించుచున్నవి కానీ ఏది నాకు న్యాయముగా కనబడుతున్నదో అది నేను చేయలేకపోతున్నాను ఏది చేస్తున్నానో అది న్యాయముగా లేదని మాట్లాడుచున్నాడు ఫస్ట్ All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Amen. So he is saying that, yes, there are, everything is lawful for me. It is nothing like God is saying that, no, you should not do that. But it is not like, I am going to be come under that power. For example, say, like you are, you are so much uh, into seeing movies or uh, into social media. If you are like, yes, it might be lawful to watch certain things. but if you are always under that influence always you are 24 by 7 you are you are into social media 24 by 7 you are always the weekend is like okay i need to go into certain movies you are you are not going to grow at all you are you are you are not growing up you are just like a babe you are just feeding your flesh you are just feeding on your own uh, pleasures you are not growing at all that is what is paul is saying it might not be wrong see certain movies might not be wrong but it is not that you have to be under that influence only always you should probably uh, go to a movie or do certain things for certain kind of a, a entertainment but it doesn't mean that you are 24 by 7 you are going to be in that and you are going to be under that influence ఇక్కడ పౌరు భక్తులు మాట్లాడుతున్న ఉద్దేశం ఏమిటంటే కొన్ని విషయాలు కొన్ని పనులు చేయడం మనకి మంచిదే చేయొచ్చు కానీ ఏదైనా కానీ ఒకవేళ నేను ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలి అంటే అది కేవలము ఎంటర్టైన్మెంట్ సరదా కొరకు వెళ్ళాలి అంటే వెళ్ళండి లేకపోతే నేను ఒక సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ ఫేస్బుక్ ఎలా ఉండాలి అనుకుంటే ఉండండి కానీ సమయాన్ని ఎంత సమయము మనం దాని కొరకు వెచ్చిస్తున్నాం అనేది ఆలోచించాలి మనము సమయం అంతా వాటి కొరకు వెచ్చించకూడదు ఎప్పుడైతే సమయం అంతా మనము వాటి కొరకు వెచ్చిస్తామో మనము ఫలము ఫలములు ఎప్పటికీ ఇవ్వలేము So, so let's look into our lives and see where are the things that we are so much carried, so much our emotions, our energy is all being spent. If that is worthless things that we are spending on, let's take decisions that we are moving away from those worthless things. We should have a heart to grow always. మనకి ఎప్పుడు నేను ఎదగాలి ఫలించాలి అనే ఆశ ఎప్పుడు హృదయంలో ఉండాలి వి షుడ్ హావ్ అ హార్ట్ దట్ లాట్ నాట్ జస్ట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు బి బ్లెస్డ్ ఆల్వేస్ ఐ షుడ్ బి అ బ్లెస్సింగ్ టు సంబడి ఎల్స్ ఎప్పుడు నేను ఆశీర్వాదం పొందుకోవడం కాదు తండ్రి అనేకులకు నేను ఒక ఆశీర్వాదంగా ఉండాలి అనే ఆలోచన మనకు ఉండాలి ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సే దట్ ఐ ఐ వాంట్ టు బి బ్లెస్డ్ ఆల్ ది టైం ఇట్ ఇస్ లైక్ చైల్డ్ ఇస్ సేయింగ్ ఐ నీడ్ మిల్క్ ఐ నీడ్ మిల్క్ ఐ వాంట్ టు బి ఫీడింగ్ ఆన్ దిస్ ఆల్ ది టైం నేను ఎప్పుడు నేను ఆశీర్వదించబడాలి ఆశీర్వదించబడాలి అని మనం అనుకుంటే కేవలం చిన్న పిల్లలు ఎప్పుడు బహుమానాలు ఆశిస్తున్నట్లుగా మనం ఉంటాము ఎదగలేము మనం ఎప్పుడు దట్ ద చైల్డ్ షుడ్ గ్రో అప్ వన్ డే అండ్ బికమ్ a matured person to feed other people a chinna vaadu eppadike oka roju oka prayojanulai aneka mandiki sahayam cheyagaliye sthitiki raavali so let that be our heart today let's all stand up hallelujah amen father we thank you lord father god lord